سورت الروم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلامین غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بزع سنین للہ الامر من قبل و من بعد و یوم ایزی یفرح المومنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم بعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ ولیکن اکثر الناس لا يعلمون یہ سورہ روم جو ہے اس میں آغاز میں جو مضمون آیا ہے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ایک تاریخی پس مندر بھی ہے اس کا اور ایک بہت بڑی پیشنگوئی تھی کہ جو ان آیات میں کی گئی تھی کہ جو پھر صحیح صحیح ایکزیکٹلی جیسے کہ پیشنگوئی اللہ نے کی تھی ان آیات میں وہ پوری ہوئی یہ آپ ذہن میں رکھئے کہ بہت طویل عرصے تک کئی سو برس تک تاریخ کے اندر جب یہ ایرانی امپائر بنی ہے کہ خسرو سے سائرس سے کے زمانے سے دھائی ہزار سال پہلے جو بادشاہ تھا ذو کردین تو ایک بڑی سلطنت یہ تھی اور دوسری بڑی سلطنت جو تھی وہ سلطنت روما تھی سلطنت روما کا سب سے بڑا حصہ تو خرگوم جو یورپ کے اندر تھا لیکن یہ کہ یہ ترکی کا پورا علاقہ اور مغربی میڈیٹرینین کے ساتھ ساتھ جو سائل ہے یہ ان کے پاس ہوتا تھا ان دو حکومتوں میں جیسے سی سو ہوتا ہے جھولا جھول رہی تھی تاریخ کبھی ایرانیوں میں کوئی زوردار طاقتور بادشاہ اٹھا با صلاحیت اس وہ اس نے حملہ کیا اور رومیوں کو دھکیل دیا وہ یورپ کے اندر اور ایشیا خالی کرا لیا کبھی رومیوں میں کوئی زبردست طاقتور کوئی بادشاہ اٹھا جس کے اندر صلاحیت تھی وہ آ کر ایرانیوں کو دھکیلتا ہوا پیچھے لے جاتا تھا تو اس طریقے سے یہ سی سو جو ہے یہ کئی سو برس تک جاری رہا حضور کی بیسر کے زمانے میں ایسا معاملہ ہوا ہے کہ سن چھے سو چودہ میں چھے سو دو سے لے کر چھے سو چودہ تک اور حضور کی ولادت ہوئی ہے پانچ سو اکتر میں یعنی جب حضور کی عمر اکتیس برس تھی اس سے لے کر اور پیتالیس برس کی عمر تک ایک مسلسل جنگ چلی ہے ان دونوں کے مابین روم اور ایران کی لیکن سن چھے سو چودہ میں ایک بڑی زبردست شکست دی کہہ خسرو پرویز کہہ خسرو سانی وہ اپنے آپ کو کہتا تھا پہلا کہہ خسرو تو تھا ذر کرنین اور سانی میں ہوں اب بہرحال یہ ایک بڑا باصلاحیت حکمران تھا اس نے شکست دی ہے رومیوں کو بہت بری طرح شام میں اب یہ چونکہ رومی عیسائی ہو چکے تھے سن تین سو عیسوی میں یہ عیسائی ہو چکے تھے یروشلم ان کا مقدس مقام تھا لیکن نام رکھا ہوا تھا ایلیا سن ستر میں جو یروشلم کو انہوں نے برباد کیا تھا تو اس کے بعد ہیڈریان ایک رومن ایمپرر تھا جس نے کہ دوبارہ آباد کیا یروشلم کو اور لیکن اس کا نام بدل دیا اب یروشلم نہیں تھا یہ اس کا نام تھا ایلیا ایلیا میں ان کی وہ صلیب بھی تھی جو ان کے عقیدے کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کو جس میں صلیب دی گئی تھی ان کا مقدس مقام تھے یہ ان سب سے بھی ان کو خدیر دیا تقریباً ترکی سے بھی نکال دیا استنبول جو ہے مستنطنیہ اس پر بھی اندیشہ ہوا کہ شاید ایرانی حملہ کر دیں گے اس حد تک رومیوں کا حال پتلا ہو گیا اب ہو یہ رہا تھا کہ جو عرب میں مکہ میں ادھر حضور کی دعوت ہے شروع ہو چکی ہے پانچ برس ہو گئے حضور کو دعوت دیتے ہوئے یا یہ کہ پندرہ برس ہونے کو آئے ہیں لیکن ہوتا یہ تھا کہ یہ مشرقین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ ایرانی تو ہمارے بھائی ہیں وہ مشرق ہیں آتش پرست ہیں اور یہ نصرانی جو ہیں یہ عیسائی جو ہیں یہ مسلمانوں کے قریب تر ہیں اس لیے کہ یہ عیسیٰ کو ماننے والے موسیٰ کو ماننے والے تو یہ لوگ جو ہیں ان سے قریب ہیں تو وہ بغلے میں جا رہے تھے کہ مسلمانوں تمہارے جو ساتھی ہیں یا تم جیسے جو لوگ ہیں تمہارے قریب کو رہے ہیں وہ پٹ رہے ہیں دیکھو ہمارے ساتھی جو ہیں وہ بڑے فتح مند ہو رہے ہیں وہ آگ کے پوجھنے پوجھنے والے وہ مشرق جو نہ موسیٰ کو مانتے ہیں نہ عیسیٰ کو مانتے ہیں نہ تورات کو مانتے ہیں نہ انجیل کو مانتے ہیں انہوں نے تمہارے ان ساتھیوں کو کس طریقے سے خدیڑ دیا ہے شکست دی ہے تو اس پر مسلمانوں کو صدمہ ہوا اس پر یہ آیات نہ دل ہوئی کہ اگرچہ اس وقت فیل واقعی صورت یہ بن گئی ہے لیکن چند ہی سالوں کے اندر یہ صورت بدل جائے گی اور یہ کہ رومیوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا یہ پیشنگوئی کی گئی اس پر پھر حضرت ابو بکر صدیق نے کسی کافر مشرق سے ایک شرط بھی مان لی کہ اگر یہ قرآن کی پیشن کوئی درست ثابت ہوئی تو تم مجھے سو اٹھتے ہوئے اور اگر غلط ثابت ہوئی تو پھر میں تمہیں سو اٹھ دوں گا لیکن حضور انہوں نے کیا تھا شاید تین چار سال کا یہ عہد کیا تھا حضور نے کہا نہیں بزا کا لفظ آ رہا ہے اس میں کہ چند سالوں کے اندر بزا کا لفظ جو ہے وہ نو تک اطلاق ہوتا ہے تو نو سال کو رکھو اور شرط جو ہے دوبارہ اپنی اس نو سال کے حوالے سے اوٹوں کی تعداد میں بڑھا دی گئی لیکن یہ کہ پھر شرط کی مدت نو سال ہو گئی لیکن نو سال کے نوے سال ہی وہ جو ہے وہ جو پیشن گوئی قرآن کی تھی کہ وہ صحیح ثابت ہوئی ہرکل جو تھا ہرکلیس ہرکل آزم اس نے پھر لمبا چکر دیا بجائے اس راستے سے آنے کے وہ بہرہ کیسپین کی طرف سے ہو کر پیچھے سے ہو کر آیا ہے اور سرپرائی اٹیک کیا اس نے ایران پر اور بڑی زبردست شکست دی ایران کو اور اپنی شکست کا بدلہ چکا لیا اور یہ سارا علاقہ شام وغیرہ کا جو ہے وہ اس نے واغدار کرا لیا اور وہی تھا زمانہ جبکہ مسلمانوں کو میدان بدر میں فتح حاصل ہوئی 
تو یہ شکست دو خوشیاں جمع ہو گئی مسلمانوں کے لیے کہ ایک تو یہ کہ جو ان کے قریب تر تھے یعنی عیسائی ان کو فتح حاصل ہو گئی مشرقین کے ساتھ کے مقابلے میں کہ جو مشرق مشرقوں سے قریب تر تھے آتش پرست تھے دوسرے یہ کہ خود انہیں فتح حاصل ہو گئی فتح مبین الفرقان آ گیا بدر کا اس کا ذکر ہے نایات میں علف لام غولے بت روم رومی مغلوب ہو گئے فی ادن العرب قریب کی سرزمین میں وہ جغرافیہ تو آپ کو دکھایا تھا نقشہ جدیر نمائے عرب اور اس کے اوپر ایک طرف شام ہے ایک طرف عراق ہے اور ادھر عراق کے ساتھ میں ایران ہے تو قریب جدیر نمائے عرب سے قریب ترین ممالک ہے فی ادن العرب قریب کے ملک میں رومی غالب آ گئے لیکن وہ ہم بعد غلب ہم سے یغلبول وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد ان قریب دوبارہ غالب آئیں گے فی برز سلیم چند سالوں میں اور یہ بدا کلف جو ہے یہ نو تک پر اس کا اطلاق ہوتا ہے دس سے کم کم نو تو حضور نے اسی لیے کہا کہ نو سال چونکہ تم شرط مان لو اس وقت تک شرط لگانا حرام قرار نہیں دیا گیا تھا ابھی نہ جوئے کی حرمت آئی ہے نہ شراب کی حرمت آئی ہے اس لیے اس میں آپ کو تعجب نہ کریں کہ حضرت ابو بکر نے شرط لگائی تو فرمایا الف لام غلبت روم فی ادن لفظ وہم امباد غلب ہم سے اغلب رفی بز سنین اللہ لبر بن قبر و امباد اللہ ہی کا اختیار تھا اللہ ہی کے ہاتھ میں تھا سارا معاملہ پہلے بھی اور بعد میں بھی وہ یوم عزیم یا فرح المومنون اس روز اہل ایمان خوشیاں منائیں گے ایک خوشی تو اس کی ہوگی کہ عیسائیوں کو فتح ہو گئی آتش پرستوں پر اور بے نسل اللہ ہے اللہ کی مدد بھی آئے گی ان کے پاس یعنی غزوہ بدل کا نفس نہیں آیا لیکن اہل ایمان کو جو ہے اس وقت فرحت ہو گئی بے نسل اللہ اللہ کی مدد سے یل سر شاہ وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے وہ العزیز الرحیم اور وہ زبردست ہے رحم فرمانے والا واد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ ہو کر رہے گا لا خلف اللہ وعد اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا وہ لاکن اکثر الناس اللہ عالمون لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے یہ ہیں وہ چھ آیات کہ جو اس موقع پر نازل ہوئی ہیں اور اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ تقریباً چھ سو چودہ عیسوی جبکہ حضور ساسن کو دعوت دیتے ہوئے تقریباً پانچ برس ہو گئے تھے چھ سو دس میں پانچواں برس تھا چھ سو دس میں آپ پر وہی شروع ہوئی ہے اور پھر نو برس کے بعد وہ غزوہ بدر بھی ہوا اور ان کو بھی فتح حاصل ہو گئی یا عالم ظاہر من الحیات دنیا یہ لوگ جو ہیں اب یہ باقی تو جو مکی صورت ہے سورہ روم اور یہ بہت مشابہ ہے سورہ نحل کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اردو تسکیر میں اعلیٰ اللہ کے حوالے سے اس کا مضمون وہی ہے بنیادی یا عالم ظاہر من الحیات دنیا یہ لوگ دنیا کی زندگی کو بھی صرف ظاہر کو جانتے ہیں بہم ان آخرت ہم غافل اور آخرت سے یہ بالکل ہی غافل ہے یعنی دنیا کی زندگی بھی تو یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مدرات الآخرہ ہے دنیا کی زندگی کی بھی اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ کھیتی ہے جس میں بونا ہے آخرت میں کاٹنے کے لیے وہ یہ بھول جائیں کہ یہ آخرت کی کھیتی ہے باقی جو ظاہر ہے اس کا کھاؤ پیو ایش کرو بس یہی ان کا ان کے سامنے رہ گیا ہے اور آخرت ان کے ذہنوں سے بالکل اوجھل ہو گئی ہے اول اب یہ تفق کروں فی انفو سے ہی کیا یہ اپنی اپنی ذات میں غور نہیں کرتے وان ماما خلق اللہ سماوات میں اللہ تو ماں بہنا ہوں اللہ اپنے حق نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو جو کچھ بھی ان دونوں کے مابین ہیں مگر حق کے ساتھ واجلی مسما اور ایک وقت معین تک کے لیے یہ دائمی نہیں ہے ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے اور یہ ایسے ہی کارے آبس نہیں ہے ربنا ما خلق تحاظ باطلا سبحان کا فقر آزا بنار وہ ان کسیدہ من نا سے میرے قائر رب ہم نہ کافر اور یقیناً بہت سے لوگ جو ہیں اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں اول ہم یسیر فل رف یم ضرور کیا فکان آخر الزیر امن قبل ہم تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے کانو اشد ابن ہوں قوتن وہ کہیں زیادہ تھے شدید ان کے مقابلے میں قوت میں وہ اثار الارض و امروہا اور انہوں نے زمین کو کاشت کیا اور اس کو آباد کیا اکثر مما امروہا اس سے کہیں زیادہ جتنا کہ انہوں نے آباد کیا ہے وہ جا تم رسول ہوں بلبینات اور ان کے پاس بھی آئے تھے ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر اور واضح تعلیمات لے کر فما کان اللہ علیہ تو اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلاکن کان ان فسم یزلمون بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر آپ ہی ظلم کیا سم کان آکر تزین آسا پھر اس کے بعد جن لوگوں نے برے کام کیے بری روش اختیار کی تو ان کا پھر انجام بھی برا ہوا انکر زب ہوئے آیات اللہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا وہ قانون بہار یستہ دیور اور وہ اس کا ٹھٹھا کرتے رہے اللہ یبد الخل کا سما یوید اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے سما یوید ہو یوید ہو بار بار آیا ہے اس کا ترجمہ کہیں میں حال میں کر رہا ہوں اور کہیں مستقبل میں فیل مزارج عربی زبان میں وہ دونوں کو قبر کرتا ہے 
اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرتا ہے پہلی مرتبہ اور پھر دوبارہ پیدا کرتا ہے یعنی فصل ہے ایک ہوئی ہے پھر اس کے بعد دوسری ہوئی ہے تیسری ہوئی ہے اور یہ بھی ہے کہ دوبارہ پیدا کرے گا یعنی آخرت میں سمہ الہ ترجعون پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ جانا ہے وہ یوم تقوم سات یوم سن مجلم جس روز قیامت قائم ہو جائے گی مجلم اس روز جو ہے بالکل مایوس ہو کر رہ جائیں گے وہ لم یق الحم ان شرکاہم شفا اور نہیں ہوں گے ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی ان کے لیے شفا کرنے والے وہ کانوں بے شرکاہم کافرین اور خود یہ بھی اس روز پھر اپنے ان شرکا کا کفر کریں گے جب دیکھیں گے کہ وہ ہمارا کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں وہ یوم تقوم سات و یوم جی تفر رقون جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز یہ تقسیم ہو جائیں گے پولرائزیشن ہو جائے گی علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے کیا ہوگی پولرائزیشن فام الزین عامل عامل صالحات فام فی روزت یو مرون وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تھے وہ ہوں گے باغ میں اور وہاں ان کی آو بھگت ہو رہی ہوگی توازو ہو رہی ہوگی وہ عم الزین کفر و قرضب و بے آیات نا ولی قائل آخرت اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا تھا وہ الائے کا فل عذاب بہت ضرور تو وہ عذاب میں حاضر کر دیے جائیں گے پکڑے ہوئے گرفتار کر کے عذاب میں لا کر حاضر کر دیے جائیں گے فسبحان اللہ ہی نہ تم سونا و ہی نہ تسب یہ اسی انداز میں دیکھیے سورہ نحل میں یہ آیت آئی تھی بس اور انعام میں بھی پھر اللہ ہی پاک ہے اس وقت بھی جب تمہیں شام ہوتی ہے تم شام کرتے ہو وہی نہ تسب اور جب صبح کرتے ہو وہ لہ الحمد فی سماوات مطلب اور اسی کے لیے ہے حمد اور تعریف آسمانوں میں اور زمین میں وہ عشین وہی نہ تحرون اور رات کے وقت بھی اور جب کہ دوپہر ہوتی ہے ظہر کا وقت ہوتا ہے یہ بھی نمازوں کے اوقات ہی کے حوالے سے صبح کے وقت کی نماز ہے شام کے وقت کی نماز ہے رات کی نماز ہے ظہر کی نماز ہے یقرج الحیا من المیت ہے وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے انڈا بے جان شہ ہے اس میں زندگی کے کوئی آثار موجود نہیں ہے اس میں سے چوزہ برآمد ہوتا ہے جاندار وہ یخرج المیت من الحی اسی طرح برجی سے انڈا برآمد ہوتا ہے اور اور بھی جو بہت سی چیزیں جو نکل رہی ہیں وہ یوں ہی لمبا بعد موت ہا اور زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد وہ قضا لے کر تو خرجون اور اسی طریقے سے تم کو بھی نکال لیا جائے گا قبروں سے زمین میں جہاں تم دفن ہو گے جہاں تمہارے اجزاء تحلیل ہو چکے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اس مردہ زمین میں سے جیسے فصل نکال لیتا ہے تمہیں نکال لے آئے گا و من آیات ہی ان خلق کم من تراب ان سم ان تم بشر تن تشرون ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون ومن آیاته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لايات للعالمين صدق الله العظيم يمن اپنے معمول کے خلاف متعدد آیات اس وقت اسی لیے تلاوت کی ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جو مضمون اب آ رہا ہے اس کا انداز کیا ہے سورہ نحل میں ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی خاص خلاقی کی علامات اس کے خاص جو بھی اس نے تخلیق فرمایا ہے مختلف اعتبارات سے ان کی نشانیوں کا تذکرہ کر کے ان نفیزا لے کر لایا یہ ہم نے سورہ شعراء میں بھی دیکھا لیکن وہ تاریخی اعتبار سے تھی نشانیاں اور جو ہیں آفاقی انفسی آیات الہیہ ان کے حوالے سے صورت النحل میں یہاں مضمون وہی ہے لیکن شروع میں کیا جا رہا ان نمین آیات ہی بعد میں تذکرہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی اس خلاقی یا خاص اس کی جو بھی رحمت کے مظاہر ہیں ان کا اور اس کی آیات میں سے ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے اور پھر تم انسان بن گئے ہو کہ جو زمین میں پھیلے ہوئے ہو ومن آیات ہی ہے اس کی آیات ہی میں سے یہ ہے ان خلق لکم ان انفو سے کم ازوا جا کہ تمہارے لیے تمہاری نو ہی میں سے تمہاری بیویاں بنائی جوڑے بنائے لے تسکرو الحا تاکہ تم ان کی طرف سکون پکڑو وجا بین کم مبدت و رحمہ اور یہ کہ تمہارے مابین ایک دوسرے کے لیے محبت اور رحمت پیدا کر دی ان نفیز علیہ کا آیات کے لیے قومی تفکر یقیناً اس میں آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں ومن آیات ہی خلق اس سماوات و لڑ اور اس کی آیات میں سے ہے آسمان و زمین کی تخلیق بختلاف و السرت کم و الباد کم اور تمہاری زبانوں اور تمہاری رنگوں کا فرق کتنی بولیاں ہیں کتنی زبانیں دنیا میں ہیں جو لوگ بولتے ہیں کتنے مختلف رنگ ہیں لوگوں کے بہت سے پیر زرد روح ہیں کوئی سرخ روح ہیں کوئی 
سیاہ فام ہیں مختلف لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو یہ جو تخلیق میں تنوع ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خلاقی کی ایک بڑی علامت ہے ان نفیض کل آیا عالمی یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے کہ جو علم رکھتے ہوں نشانیاں ہیں آیات ہیں ومن آیات ہی منام و کم بل نہار اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے اس کی حکمت اور اس کے علم کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا رات کے وقت بھی اور دن میں بھی دن میں بھی قیرولا انسان کرتا ہے اور رات کے وقت سونا ہے وبتغا کم من فضل ہی اور یہ کہ پھر بقیا اوقات میں جو تم اس کا ایک فضل تلاش کرتے ہو اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہو محنت کرتے ہو پھر تمہاری معاشی جد و جہد ہے ان نفیض آل کل آیا کے لیے قومی اسماعود یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں یعنی جو دل سے کے کانوں سے سنتے ہیں ایک ہے حیوانوں کی طرح کا سننا ایک ہے انسانوں کی طرح کا سننا دل سے سننا اور بن آیات ہی یوری کو ملبر کا خوف و متبا اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں دکھاتا ہے جب بجلی پہنچتی ہے تو خوف کے ساتھ بھی اور لالچ کے ساتھ بھی خوف بھی ہوتا ہے کوئی طوفان نہ ہو کہ جس سے کوئی تباہی آ جائے لیکن لالچ بھی ہوتا ہے کہ بارش آئے باران رحمت آ جائے تو خوف و متبا وہ یونیسو میں سوائے مان اور پھر برساتا ہے وہ آسمان سے پانی فیوخ ہی بہر ارد باد پھر زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے پانی کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد ان نفیض آل کل آیا کے قومی یا قدور یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں وہ بن آیا تھی ان تقوم سما ولرد بے عمری یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے اس کی قدرت ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے یعنی یہ سارا جو اجرام سماویاں ہیں یہ بڑے بڑے کرے ہیں بڑے بڑے آج جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کتنے بڑے سائز کے ہمارا سورج بےچارہ ان کے سامنے بہت ہی معمولی سی شے ہے اتنے بڑے بڑے ستارے موجود ہیں اسٹارز موجود ہیں ان سب کو اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے مدار میں کس نے تھاما ہوا ہے سما ادا دا کم دا وطن من اللہ پھر جو وہ تمہیں پکارے گا بس ایک ہی دفعہ کا پکارنا اس کا ہوگا تم زمین سے ادا تم تخرجون تم نکل پڑو گے یعنی اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے یقول الح کل فیقون اسی طریقے سے اس وقت بھی اللہ کا بس ایک حکم کافی ہوگا وہ لہو منفی سما بات اور جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے اسی کا ہے اسی کی ملکیت ہے کل اللہ قال سب اسی کے حکم کے تابع فرمان ہے وہ الزی عبد الخل قسم عید ہو وہی ہے جو پہلے پیدا کرتا ہے پہلی بار تخلیق فرماتا ہے پھر اس کو دہراتا بھی ہے یا دہرائے گا تمہاری تخلیق دہرائے گا کہ دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا وہ احول و علیہ اور وہ اس پہ زیادہ آسان ہے زیادہ ہلکا ہے یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن یہ دلیل لاتا ہے کہ کسی بھی کام کو پہلی مرتبہ کرنا مشکل ہوتا ہے دوسری مرتبہ کرنا آسان ہے ایک مرتبہ کیا ہے اس کی جو مشکلات ہیں اس کو اس نے حل کیا ہے دیکھا ہے یہ ہمارا تجربہ ہے پہلی مرتبہ کوئی کام کرنا مشکل ہوتا ہے دوسری مرتبہ وہی کام کرنا نسبتاً آسان ہے لیکن تمہاری سوچ الٹی ہے تم کہتے ہو اللہ کیسے پیدا کر دے گا دوبارہ بھائی اس نے پیدا کیا تمہیں پہلے یا نہیں یا تو یہ کہو کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے ہی نہیں وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو اہل عرب جو مخاطب اول تھے قرآن کے وہ اللہ کے منکر نہیں تھے ابھی ہم آیات پڑھ چکے ہیں ولا ان سال تو ہم من خلق سما وات اللہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا اخبار و ضرور فوراً کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کی وہ اللہ کو خالق مانتے تھے تو اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ اگر پیدا کیا ہے تو پھر دوسری مرتبہ تمہارا پیدا کرنا اس کے لیے بھاری کیوں ہو وہ ہوا احون والے بلکہ جو بھی اصول ہے اس کے مطابق تو اسے اس کے لیے زیادہ آسان ہونا چاہیے اور ہے بالفیل وہ اس کے لیے آسان ہے وہ لہ المسل العلی اور اس کی بڑی بلند شانیں ہیں اصل میں مثال کا لفظ استعمال ہوا مسل کی مثال لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے چونکہ وہ مثال کا لفظ بھی استعمال کرنا زیادہ موضوع ہماری سمجھ میں نہیں ہے تو اس کو ترجمہ بہتر ہے کہ شان اس کی بہت بلند شان ہے وہ لہ المسل العلی فی سما واقع آسمان اور زمین میں وہ العزیز الحکیم اور یقین وہ زبردست ہے کمال حکمت والا ضرب الکم مسلم انفو سے کم وہ تمہارے لیے تمہارے ہی جیوں میں سے تمہاری اپنی سوچ جو ہے اس کے حوالے سے ایک مثال بیان کرتا ہے حل لکم میں ماں ملکت امان کم من شرکا فی ماں رضق لا کم فن تو فی سوا کیا تمہارے لیے جو تمہارے مل کے یمین ہیں غلام ہیں لوڈیاں ہیں کیا وہ شریک بھی بن جاتے ہیں تمہارے اس چیز میں کہ جو ہم نے تمہیں رسک دیا ہے ظاہر بات ہے کہ غلام تو غلام رہے گا وہ شریک تو نہیں ہوگا وہ برابر کا حقدار اور اختیار تو نہیں رکھے گا جو بھی آقا کا مال ہے اور ملکیت ہے اس میں اصل اختیار اور تصرف جو آقا کا ہے غلام تو جو بھی اس کو حکم دیا جاتا ہے وہ بجا لاتا ہے فن تو فی سوا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم اور تمہارے غلام جو ہیں تمہارے ملک یمین وہ برابر ہو جائیں 
اختیار میں ملکیت میں تخافون کخیفت کم کیا تم ان کے بارے میں بھی اسی طریقے کی سوچ رکھتے ہو جیسے کہ اپنے بارے میں اندیشے ہوتے ہیں ایسا نہ ہو جائے ایسا نہ ہو جائے اس کا بھی اہتمام کر لیا جائے اس اندیشے کا بھی سد واب کر لیا جائے کیا جتنی فکر تم اپنے بارے میں کرتے ہو کیا اتنی ہی فکر اپنے ان غلاموں کے بارے میں بھی کرتے ہو کخیفت کم انفو سے کم کیا نگہ داشت جو ہے جتنی اپنی کرتے ہو ان کی بھی کرتے ہو کزال کا رفسر الآیات قومی یا قلون اسی طرح ہم اپنی آیات کو واضح کر رہے ہیں تفصیل بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں یعنی یہ کہ باقی جتنے بھی ہیں جن کو تم نے چھوٹے معبود مانا ہے تم خود مانتے ہو چھوٹے معبود ہیں اللہ بڑا معبود ہے خالی تحقیق صرف وہ ہے تو یہ کیسے برابر ہو جائیں گے اور کیسے تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کی سفارش جو ہے وہ بائنڈنگ ہو جائے گی اللہ پر اور یہ تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے یہ تم نے جو تصور کیا ہے خود اپنے اوپر قیاس کرو تو کیا تمہارے غلام جو ہے وہ تمہارے برابر ہو جاتے ہیں تو جب کہ یہ جتنی بھی تم نے گھڑ لی ہیں معبود اپنے یہ بھی سب مخلوق ہیں چاہے وہ من گھڑت ہیں تمہارے جن کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں اور چاہے یہ کہ وہ ملائکہ ہوں یا انبیاء ہوں یا اولیاء اللہ وہ سب مخلوق ہیں تو اللہ کے لیے تو سب غلام ہیں تو اللہ کے برابر کیسے ہو جائیں گے بل اتبا نذیر و ظلم و ہوں حقیقت یہ ہے کہ ان ظالموں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے بغیر علم بغیر کسی علم کے بغیر کسی صنعت کے فما یہ من اضل اللہ ہو تو کون ہے جو ہدایت دے گا اس کو کہ جس کو اللہ نے بھٹکا دیا یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ضلالت کا فیصلہ کر چکا ہے کہ ان کی بہر تصدیق اللہ کی طرف سے سبت ہو چکی ہے وما لہم من ناصرین اور اب ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے فاقم وجہ کل دین حنیفہ یہ آیات بہت اہم ہیں جو آ رہی ہیں آگے اور دین کا جو اصل روح ہے اور اس کی جو جڑ اور بنیاد ہے فاقم وجہ کل دین حنیفہ تو قائم رکھو سیدھا رکھو اپنے چہرے کو اللہ کے دین کی طرف حنیفہ یکسو ہو کر یہ توحیدی شان ہو کہ میری اطاعت ان نہ سلاتی و نسکی و ماہیا یا و مماتی للہ رب العالمی جیسے حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا انی وجہ تو وجی علی اللہ فتح سماوات ولد حنیفہ و مان من المشرقین اب ہر چہار طرف سے اپنی توجہات کو کاٹ کر ذات باری تعالیٰ پر مرکوز کرو فاقم وجہ کل دین حنیفہ فطرت اللہ اللہ فتح الناس علیہ یہی وہ فطرت اللہ ہے جس پر کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے انسانوں کی تخلیق اسی پر ہوئی ہے ہر بچہ جو ہے نسل انسانی کا وہ فطرت سلیمہ لے کر آتا ہے بعد میں اس میں جو گڑبڑ ہوتی ہے اس کے ماحول کی وجہ سے اس کے والدین جو بھی اس کو سکھا پڑھا دیتے ہیں جیسا کہ حدیث ہے کل مولودی یورد والفطرا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام ہے وہ فطرت اللہ کے دین کی ہے وہ فطرت اللہ ہے فابواہ یوہب دانی ہی او یوم جسان ہی او یو نسران ہی یہ تو پھر اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی یا نسرانی یا مجوسی بنا دیتے تو یہاں پر بایا فطرت اللہ لطی فطر اللہ فال لا تبدیل علیہ خلق اللہ اللہ کی خلق میں اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ذال کا دین القیم بس یہی دین ہے قائم رہنے والا سیدھا دین بلا کن اکثر اللہ سے لا عالم ہوں لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے منی بین تو فاقم وجہ کا جو دین خلیفہ اسی کے ساتھ کنٹینیوشن سمجھیے منیبی نہ الہ اور چونکہ پہلے واحد کے سیدھے میں تھا تو حضور سے خطاب تھا لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حضور سے خطاب بھی ہوتا ہے مکی صورتوں میں تو گویا کہ امت سے ہو رہا ہے تو یہاں وہ جمع کا سیدھا ہو گیا کہ اپنے چہرے اللہ کے دین کی طرف یکسو ہو کر سیدھے کر لو منیبی نہ الہ اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے بتقو اور اس سے ڈرو واقعی مسلا تبلا تقون من المشرقین اور نماز قائم کرو اور دیکھو مشرقین میں سے نہ ہونا من الزین فرقو دین ہوں جنہوں نے اپنے دین کو پھاڑ ڈالا فرق فرق جو ہے کاٹ دینا توڑ دینا کل و فرق ان کا تو دن عظیم فرق لا بکول بہرا یاد کرو جب کہ ہم نے تمہارے ساتھ سمندر کو پھاڑ دیا تھا بھائی اس فرق نہ بکول بہرا پان جائے نہ کم وہ اگر نہ آلہ فراؤ نہ وان تم تندر فرق کیا ہے پھاڑ دینا دین کو پھاڑ دینا توڑ دینے کے معنی کیا ہے اطاعت ایک حصے میں اللہ کی ایک حصے میں کسی اور کی وہ زندگی پھٹ گئی اب یہ زندگی منتشر ہو گئی اطاعت آپ کی منتشر ہو گئی اطاعت صرف اللہ کی ہو فدو ہو مخلصین الہ الدین بکارو اس کو لیکن اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے ساری اطاعت اسی کی یا اس کی اطاعت کے تابع کسی کی اطاعت ہو سکتی ہے مثلا والد کی اطاعت ہے والدین کی اطاعت ہے اساتذہ کی اطاعت ہے حکمرانوں کی اطاعت ہے اگر وہ اللہ کی اطاعت کے خلاف نہ ہو اللہ کی اطاعت کے اندر اندر ہے کوئی حرج نہیں 
جس کی چاہو بات مانو والدین کی مانو اساتذہ کی مانو اپنے پیروں کی مانو جس کی چاہو مانو حکام کی بشرطے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہ ٹوٹتا ہو لا تعقل مخلوق فی معافیت الخالق مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس سے خالق کی نافرمانی لازم آتی ہو بس یہ قانون ہے من الدین فرق الدین ہوں کہ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے مکان و شیعہ وہ خود ان کو ایک ایک ٹکڑا لے کر علیحدہ ہو گئے کل حزب مال ادم فرحول اور ان میں سے ہر جماعت جو ہے جو کچھ ان کے پاس ہے اسی پر وہ اترا رہی ہے اسی کے اوپر مگن ہے کسی نے کچھ لے لیا ہے دین کا حصہ کسی نے کوئی دین کا حصہ لے لیا ہے بیدا بسن ناسب دردن داؤ ابہم منی بھی نہ لے اور جب انسانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے سختی پہنچتی ہے تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو اپنے رب کو اسی کی جانب رجوع کرتے ہوئے سما ادا ادا کہوں من ہو رحمت پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے ادا فریق و منہ میں رب یشتکون تو ان کی ایک جماعت اور ان کا ایک گروہ جو ہے اپنے رب کے ساتھ شیر کرنے لگتا ہے لے یک فرو بے ماں تعینا کم تاکہ کفر کریں ان چیزوں کے ساتھ جو ہم نے انہیں دی ہیں یعنی ہماری دی ہوئی شے ہے رزق ہماری ہے لیکن اس کو وہ کفر کے لیے استعمال کر رہے ہیں فتمتا ہوں اچھا ٹھیک ہے جو بھی تمہیں فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو چند دن کی زندگی ہے بالآخر تو تمہیں ہمارے پاس آنا ہے یہ تمہارا طرز عمل جو ہے وہ اسی مہلت کے اندر اندر جو تم چاہو کرو فصو فتح لمون پھر یہ کہ انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے کلا صوفت عالمون سما کلا صوفت عالمون ایک وقت آئے گا جبکہ اصل حقائق جو ہیں وہ منکشب ہو جائیں گے امن اللہ علیہ سلطان الفاؤ یا تکلم و بیما کانو بھی یوشرکون کیا ہم نے ان کے اوپر کوئی ایسی سند اتاری ہے جو ان سے یہ کہہ رہی ہو اور ان چیزوں کی تصدیق کر رہی ہو کہ جن کے یہ شرک کر رہے جس کو شریک کر رہے ہیں یعنی کوئی آسمانی کتاب آئی ہو جس نے انہیں یہ بتایا ہو اب یہاں دیکھیں لفظ یہ تکلم آیا جو بات کرتی ہو ان سے یہی لفظ ہے جو کہ علامہ اقبال نے قرآن کے لیے استعمال کیا ہے مثل حق پنہا و ہم پیداستو زندہ و پائندہ و گویاستو یہ قرآن جو ہے خود کلام کرتا ہے آپ اس سے گفتگو تو کیجیے یہ آپ سے کلام کرے گا آپ سے بات کرے گا تو پوچھا گیا یہ کہ ام انزل علیہم سلطان الفہ یا تکلم و بما کانو بہی اشل کون تو کیا ہم نے ان کے اوپر کچھ سند اتاری ہے جو ان سے گفتگو کرتی ہو جس نے انہیں یہ بتایا ہو کہ یہ شرک کرو یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے اور یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے اور یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے وہ اعزازت میں ناسا رحمت الفرح بحا اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھر وہ بڑے اتراتے ہیں فخر کرتے ہیں پھولے نہیں سماتے وہ ان تصیب ہم سیت اور اگر کہیں کوئی تکلیف آ جاتی ہے مصیبت آ جاتی ہے بیما قدمت اے اور وہ آتی بھی ہے ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے باعث جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوتا ہے ادا ہوں یقنتون تو وہ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں اور آس توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں ان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے اب علم یار اللہ یب ست الرس قلی بن شاہ و یقدر کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو رس کو کھول دیتا ہے پھیلا دیتا ہے کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے وہ یقدر اور ماپ توڑ کر دینے لگتا ہے راشنگ کر دیتا ہے یعنی تھوڑا تھوڑا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ان نفیز عالی کا اللہ یا کل قومی یومنون یقین اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو مانتے ہیں جو ماننے والے ہیں جو یقین کرنا چاہیں فعات گل قربا حق کا ہو تو اپنے قرابت دار کو اس کا حق ادا کرو بل مسکین اور مسکین کو بھی وہ اپنا سبیل اور مسافر کو بھی ذال کا خیر الزین یورین وجہ اللہ یہی بہتر روش ہے ان لوگوں کے حق میں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اللہ کا چہرے کے طالب ہیں وہ اللہ کا حب المفل اور یقین یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں وبا آتے تم ربن نیرب وفی ام والے ناس یہ آج میں نے کوٹ کی تھی جب ہم سورہ بکرا کی آیات پڑھ رہے تھے اور جو کچھ تم دیتے ہو سود پر یعنی یہ کہ ایک شخص ہے اس کے پاس جو کچھ بچ گیا ہے بچت ہے اس کی اب اس کی دو شکلیں ہیں یا تو اس بچت کو وہ اللہ نے جن لوگوں کو کم دیا ہے جو محتاج ہیں ان کو دے دے اللہ کے ہاں یہ ثواب لے لے اللہ کے دین کے لیے لگا دے اس کا بھی ہر ثواب اللہ دے گا یا بس آخری درجے میں یہ ہے کہ کسی کو قرض حسن نہ دے دے تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے اور پھر وہ رقم تمہیں واپس کر دے اس سے آگے تم یہ چاہو کہ میں یہ اپنا مال جو ہے کہیں اور انویسٹ کروں کوئی اور آدمی محنت کرے اس کی محنت سے جو اس کی محنت سے بڑھوتری ہوگی تو آپ کو بھی اس میں سے حصہ مل جائے اور اس کی بدترین شکل جو ہے پھر یہ ہے کہ سود کے اوپر رقم دی اور وہ یہ ہے کہ آپ اس میں سے بغیر اس کے کہ آپ کوئی محنت کر رہے ہوں یا کوئی مشقت کر رہے ہوں اس کی جو ہے آپ کو جس کو نفع کہہ رہے ہیں آج کل وہ سود آپ کو ملتا چلا جائے تو یہاں ان کو مقابلے میں لائے ہیں یعنی بچت جو ہے آپ کی سیونگز جو ہیں آپ کی یہ گویا کہ سرپلس ویلیو ہے اسلام ک
اس کو خرچ کر دینا چاہیے ایمان کا تقاضا یہ ہے یہ سلونا کا مادہ یوں سے کون پر وہ اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے محتاجوں کے لیے غربا کے لیے صرف کر دیا جائے لیکن یہ ہے کہ اتنی ہمت نہیں ہے کہ صدقہ جو دیا جائے تو پھر یہ کہ قرض حسن دیا جائے یا یہ کہ کسی اور شکل کے اندر جو ہے وہ کسی آدمی کی مدد کر دی جائے تو یہ ساری چیزیں ہیں بش... لیکن آخری شکل جو ہے اسلام میں یہ بھی جو بعد میں پھر شریعت کے احکام مدور ہوئے ہیں تو ایک صورت دی گئی ہے کہ آپ مزارمت پر دے دیں مزارمت یہ ہے کہ آپ کا وہ جو رقم ہے وہ کوئی اور شخص کام کرے گا اگر تو کوئی دفعہ ہو جائے تو کچھ آپ بھی لے لیں اور کچھ وہ لے لیں نقصان ہو جائے تو سارا نقصان آپ برداشت کریں گے جس کے پاس وہ سر پلس بنی تھی اس کا کوئی تاوان جو ہے وہ جو عامل ہے اس کے اوپر نہیں آئے گا یہ تو تفاصیل بات کی ہے لیکن اصل میں جو قرآن مجید سامنے لاتا ہے وہ ہے صدقات اور انفاق تھی سب اللہ ورسس سود ربا کہ کوئی شخص اپنی بچت کا مصرف کیا بناتا ہے وہ بچت دیتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آخرت کا و ثواب حاصل کرنے کے لیے یا بچت کو انویسٹ کر کے اور دنیا ہی میں کمانا چاہتا ہے یہ دو ذہنیت ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں اور متضاد ہیں فما آتے تم ربن تو جو کچھ تم دیتے ہو سود پر تاکہ وہ بڑھے لے یرب و افی اموال الناس تاکہ وہ بڑھے لوگوں کے مال میں فلا یرب و اند اللہ اللہ کے ہاں اس میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی وما آتے تم ان زکات ان اور جو تم زکات دیتے ہو یعنی اس طریقے سے صدقہ ہے خیرات ہے تری دون وجہ اللہ ہے اور اس سے تم چاہتے ہو اللہ کی رضا اللہ کا چہرہ مراد وہی اللہ کی رضا فولا کہم المضیفور یہ لوگ ہیں جو اپنی بچت ہے اس کو دگنا کر رہے ہیں یعنی یہاں اللہ کے لیے دیا ہے تو وہاں دس گنا ملے سات سو گنا ملے اس سے بھی زیادہ ملے لیکن یہ ہیں لوگ کے جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رضا بھی انہیں حاصل ہوگی اللہ اللہ کی خلق کم سما رضا کا کم سما یومی تو کم سما یو کم اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں رس دیا پھر وہ تمہیں مارے گا پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا حل من شرکائے کم یہ فلو من سارے کم شے کیا تمہارے شریکوں میں سے بھی کوئی ہے جس کے بارے میں تمہارا گمان تک ہو کہ وہ یہ کام کرتے ہیں کیا لات الزا منات یہ کرتے ہی کام کوئی بھی میں ان کے عقیدے میں ایسی بات موجود نہیں تھی وہ تو ہاؤ لائے شفا نا آئند اللہ کہتے تھے کہ ہمارے شفیع ہیں بس ہمارے سفارشی ہیں سبحان اللہ پاک ہے و تعالی اور بہت بلند و بالا ہے اما یوش نکور اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں زہر الفساد و پھر بر و البحر بما قسمت اے دن ناس بحر و بر میں فساد رونما ہو چکا ہے بسبب اس کمائی کے کہ جو لوگوں کے ہاتھوں نے کی ہے یہ آئے جتنی آج روشن ہو کر پورے دنیا کے افق کے اوپر جو ہے یوں سمجھیے کہ نمایاں ہو رہی ہے شاید جس وقت نازل ہوئی تھی اتنی نمایاں اس وقت بھی نہ ہو اس لیے کہ اس وقت پوری دنیا کا کیا اندازہ تھا لوگوں کو بہت کم اندازہ تھا پوری دنیا کی وسط کا اندازہ بھی نہیں تھا آج جس طریقے سے فساد رونما ہو چکا ہے پوری زمین میں اور جس طرح کے تصادم ہیں جس طرح کے مقابلے ہو رہے ہیں جس طرح کی بد امنیاں ہیں جس طرح کے فسادات ہیں تو ظاہر الفساد اور پھر بر و بحر بر و بحر میں فساد رونما ہو چکا ہے بیما قسمت اے دن ناس لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائیوں کے باعث لے یوزی کہوں بعض النزی عاملوں اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے یعنی بعض النزی عاملوں اگر تو سارے اعمال کا اللہ تعالیٰ یہیں پر اگر سزا دینی شروع کر دے تو کوئی آدمی بچے ہی نہ ماں بقا اللہ ظہر ہی داب بہ تو ایک بھی انسان نہ رہے زمین کے اوپر لیکن کچھ کچھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب دیتا ہے لالحم یرج تاکہ یہ لوٹیں پھریں سوچیں غور کریں توبہ کریں رجوع کریں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت وہ اس لیے ہے کہ انسان ہوش میں آئے یا آج ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے خاص طور پہ مسلمان سوچیں کیوں ہم دلیل و خار ہیں ہیں آج کیوں دلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی ہے فرشتہ ہماری جناب میں کیا وجہ ہے اے اللہ ہم سے تو وعدہ تیرا تھا ان تم لالونا ان کن تم مومنین تم ہی سر بلند ہو گئے اگر تم مومن ہوئے ہمارا یہ حال کیوں ہے اگر ہم یہ سوچیں گے تو نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس لیے کہ ایمان نہیں ہے ہمارے پاس یا دوسرا وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کے حصے بکھرے کر دیے ہیں اب تو میں نونا بے باز کتاب و تک فرونا بے باز فما جزا میں فل ضال کمن کو ملا خز یون فل حیات دنیا و یوم القیامت یوردون الا شب العذاب تو جب آپ سوال کریں گے قرآن سے تو قرآن آپ کو جواب دے گا لیکن ان چیزوں پر بھی غور کریں سوچیں تو جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مہلت ملی ہوئی ہے وہ بڑا عذاب آنے سے پہلے یہ آیت نوٹ کر لیجیے اکتالیس نمبر آیت ہے اس لیے کہ ساٹھ آیت ہیں سورہ روم کی اس سورہ مبارکہ کی مناسبت مضامین کے اعتبار سے ہے اس کے بعد سورہ لقمان ہے پھر سورہ سجدہ ہے سورہ سجدہ کی جو آیتیں ہیں وہ تیس ہیں 
اور اکیسویں آیت اس کی جو ہے اس کے لگ بھگ ہے جب ہم پڑھیں گے تو ان کے اندر مناسبت محسوس ہوگی ان چار صورتوں میں ایک عجیب بات ہے کہ یہ پہلی صورت سورہ انکبوت اس کے مضامین کی مناسبت جوڑا اس کا جو وہ تیسری صورت ہے سورہ لقمان اور دوسری صورت یہ سورہ روم اس کا جوڑا جو ہے وہ سورہ سجدہ ہے ان کے مضامین کی مناسبت اس اعتبار سے اور چاروں نے مل کر ایک سب گروپ کی شکل اختیار کی ہے جیسے وہ چار تھی جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ظاہر الفساد و فلبر و الباہر بما قسمت عیدی الناس لیوزی قہم ماد النذی عبد اللہ علیہم یرچعون قل سیرو فی اللہ دفن ضرور کیف کان عاقبت اللذین من قبل کئی ان سے زمین میں گھوم و پھرو اور دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا جو تم سے پہلے تھے کان اکثرہم مشرقین ان کی اکثریت مشرقوں پر مشتمل تھی فاقیم وجہ کل الدین القیم دوبارہ اپنے چہرے کو سیدھا رکھو دین قیم کی طرف اللہ کے دین کی طرف من قبل انجات یا یوم لا مرد لہو من اللہ اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جسے پھر اللہ کی طرف سے لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا یعنی اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے اللہ کے حکم سے کہ جس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا یوم ایزی یسدعون اس دن یہ تقسیم ہو جائیں گے پھٹ جائیں گے علیدہ علیدہ ہو جائیں گے کس طرح ہو جائیں گے کیا پولرائزیشن ہوگی من کفرہ فالح کفرو جس نے کفر کیا ہوگا اس کے کفر کا سارا وبال اسی پر آئے گا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِ أَنفُسِ بِيَمْ حَدُونَ اور جنہوں نے اچھے عمل کیے تھے تو ظاہر بات ہے کہ انہوں نے اپنے ہی لیے یہ بستر بچھایا تھا جو عبال انہوں نے کیے تھے تو گویا کہ اس وقت علیدہ علیدہ ہو جائیں گے دودھ کا دودھ پانی کا پانی لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلْ صَالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے اہل ایمان کو جنہوں نے نیک عمل کیے تھے اپنے فضل سے انہو لا یوب الکافرین یقین وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ومن آیاتی اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے ان یرسل الریاہ مبشرات کہ وہ بھیجتا ہے ہواوں کو جو بشارت لے کر آتی ہے ولی یزیقکم من رحمتہی اور تاکہ پھر وہ اپنی رحمت سے تمہیں وہ حصہ دے تمہیں مدہ چکھائے تو اپنی رحمت کا یعنی باران رحمت کا ولی تجری الفل کو بے امر اور تاکہ سمندر کے اندر جو جہاز چلے اور کشتیاں چلے وہ بھی اس کے حکم سے ولی تب تب وہ من فضل ہی اور تاکہ ان کشتیوں پر سفر کر کے تم اللہ کا فضل تلاش کرو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر کرو وَلَقَدْ عَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا مِنْ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ اور اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے اپنی اپنی قوموں کی طرف فَجَاوُوهُمْ بِالْبَيِّنَات فَالْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ عَجْرَمُوا پھر ہم نے انتقام لیا مجرموں سے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اور یہ تو ہمارے ذمہ تھا کہ ہم اپنے اہلِ ایمان بندوں کی مدد کریں یعنی یہی ہوا ہے حضرت نور اور ان کے ساتھ ہی بچا لیے گئے حضرت حود اور ان کے ساتھ ہی بچا لیے گئے حضرت صالح اور ان کے ساتھ ہی بچا لیے گئے اللہ اللہی یسر الریاحت فتوسیر الصحابہ اللہ ہی ہے کہ فَيَمْ سُطُهُ فِي السَّوَاءَ پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو پھیلا دیتا ہے فضا کے اندر کہ فَيَ شَا جیسے بھی وہ چاہتا ہے وَيَ جَالُهُ کِ سَفَرْ پھر ان کو کر دیتا ہے تہہ برتہ یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے پھر ان کو تہہ برتہ کرتا ہے فَتَرَ الْوَدْ قَوْتْ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ تم دیکھتے ہو کہ بارش برستی ہے اور مہ برستا ہے ان کے درمیان سے فَيَذَا تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں شادہ و فرحہ ہوتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں وَإِن قَانُوا مِن قَبْلِ اور اس سے پہلے اگر کہ وہ تھے اَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِن قَبْلِهِ کہ اس سے پہلے کہ یہ ان پر بارش برسائی گئی ہوتی لَمُوب لِسِيم یقیناً بہت ہی نا امید تھے یقیناً اس سے پہلے مایوس ہو چکے تھے کہ اچانک گھٹا آئی بشارت آئی بارش برسی اب وہ خوش ہو گئے خوشیاں منا رہے یہ خ تو وہاں یہ ناچل فرومنا اور اس کے ساتھ یہ نفسیاتی کیفیات اتنی نہیں ہوتی جتنی کی بارانی زمینوں میں ہوتی ہے فَنْتُ لِلَا آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ تو دیکھو اللہ کے رحمت کے جو آثار ہیں نشانیاں ہیں اس کو دیکھو کیسا یوحی لردہ بادہ موتیہ کیسے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد اِنَّ ذَالِكَ لَمُحِي الْمَوْتَى وہی ہے جو زندہ کرے گا مردوں کو اور اگر ہم بھیجیں کوئی ایسی ہوا جھکڑ بھیج دیں اس کھیتی کے اوپر وہ کھیتی کو تباہ و برباد کر دیں فراہو مصفرن اور دیکھیں کہ وہ کھیتی تو پیلی پڑ گئی ضرب پڑ گئی کوئی ایسا آ گیا کوئی باز سرسر کا جھوکہ آ گیا کیا ہوا فَلَذَلُّ بِن بَعْدِهِ اَكْفُرُونَ تو پھر وہ اس کے بعد جو ہے وہ پھر ناشکری کرنے لگتے ہیں اللہ کے جناب میں 
کہ ہمارے اوپر تو اللہ کی کوئی رحمت کبھی ہوئی ہی نہیں ہمارے لیے تو ہماری تو قسمت پھوٹی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کبھی کوئی خیر ملا ہی نہیں پرند کا رات اس میں ان موتا تو نبی آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو ولا تس میں سمت دعا ادا بن و بدبرین نہ ہی آپ ایسے بہرے لوگوں کو سنا سکتے ہیں اپنی پکار اور اپنی دعوت کہ جو جو پیٹ موڑ کر بھی چلے گئے ہوں یعنی بہرا جو ہے اگر آپ کے آمنے سامنے رو در رو ہے تو کم سے کم اشاروں کے نعروں میں کوئی بات اسے سمجھائی جائے لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ تو ایسے بہرے ہیں کہ جو ساتھ ہی پیٹ موڑ کر چل بھی دیے ہیں لہذا آپ کوئی شکل نہیں ہے کہ آپ اپنی دعوت اور جو بھی ابلاغ و تبلیغ ہے اس کا ان کے اوپر کوئی اثر پیدا کر سکے وہ مانتا بے حاضر اوم یا ضلالت ہیں اسی طرح آپ اندھوں کو ان کی گمراہی اور ان کی ضلالت سے بھٹکنے سے آپ بچا نہیں سکتے ہدایت نہیں دے سکتے ان تسمے و علام یو میں نو آپ نہیں سنا سکتے مگر انہی کو جو مانتے ہیں بے آیات نہ ہماری آیات کو فہم مسلم بس وہ ہماری فرما برداری اختیار کرتے ہیں اللہ الدی خلق کم انضوفن وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں بنایا کمزوری سے یعنی جب تم پیدا ہوتے ہو بہت کمزور ہوتے ہو تم جاڑا بھی بعد ضوفر قوتن پھر تمہاری اس کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں قوت عطا فرماتا ہے جوانی آتی ہے آدمی کڑیل جوان بنتا ہے پھر اس کے سم جالا میں بعد قوت زوفن پھر قوت کے بعد پھر زوف آ جاتا ہے پھر یہ ادھیڑ عمر ہوئی اور قوا کے اندر جو ہے اس میں لال پیدا ہونا شروع ہوا پھر بڑھاپا آ گیا بس شیبہ اور پھر یہ کہ سفید بال ہو جاتے ہیں یکل و معیشہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تخلیق فرماتا ہے جو چاہتا ہے وہ علیم القدیر اور یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے وہ یوم تقوم سات و یکسم المجرم اور جس دن قیامت قائم ہوگی قسمیں کھائیں گے یہ مجرم ماں اب سو غیر ساتھ نہیں رہے وہ سوائے ایک گھنٹے کے ایک گھڑی کے بس ایک گھڑی رہے دنیا میں اور یا اس عالم برزخ میں اس سے زیادہ نہیں کزال کا قانون یو فکون جس طرح اس وقت ان کے جو ہے ہوش ٹھکانے نہیں ہوں گے اسی طرح وہ دنیا میں بھی اچک لیے جاتے تھے یعنی حقیقت کو نہیں سمجھتے تھے حقیقت کو نہ تسلیم کرتے تھے نہ مانتے تھے وقال ندی نہ مت العلم اور کہیں گے وہ لوگ کہ جن کو کہ علم حاصل تھا جو صاحب شعور تھے بل ایمان اور جن کو ایمان حاصل تھا لقد لبس تم فی کتاب اللہ الاب الباس اے بدبختو تم رہے ہو اللہ کے حساب اور اللہ کی کتاب کے مطابق یوم باس تک یہ سارا تم ایک گھنٹہ جسے کہہ رہے ہو یہ عالم برزخ تھا بڑا طویل برزخ کا عالم تھا اب ظاہر بات ہے جو انسان آج سے پانچ ہزار پہلے مر چکا ہے پانچ ہزار برس تو اس کے برزخ میں پہلے گزر چکے ہیں ابھی یہ کہ اور کتنا وقت آنا ہے تو وہ کہیں گے اہل مار یہ تو اصل میں عالم برزخ کا وقفہ تھا فہاد یوم الباس اور اب جو تمہاری آنکھ کھلی ہے تو یہ ہے یوم باس یہ یوم قیامت ہے یہ اٹھنے کا دن ہے ولا کن 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 تم لا تعلمون لیکن یہ کہ تم علم نہیں رکھتے تھے تم نے ان چیزوں کو نظر انداز کر دیا تھا ان کے بارے میں غور کرنا ہی پسند نہیں کیا تھا فیوم دن لاج الفا الزیر الظلم معذرت ہوں تو آج پھر جن لوگوں نے ظلم کیا زیادتی کی گناہ کی زندگی بسر کی اب ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی ان کا معذرت کرنا عذر تراشنا بہانے بنانا اور معافیہ مانگنا کام نہیں آئے گا ولا ہم یوستاتبون نہ ہی انہیں یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ توبہ کرے اب وہ وقت گزر چکا دنیا میں موقع تھا جب تک موت نہیں آئی تھی معلم یغر گر جب تک کہ موت کے آثار شروع نہیں ہوئے ان کے لیے توبہ کا موقع تھا لیکن اب انہیں یہاں پر توبہ کا موقع نہیں دیا جائے گا ان کی توبہ جو ہے اب قبول نہیں ہوگی وہ لقت ضرب نہ لنا صفیہ حضرت قرآن من کل مسل ہم نے تو لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہر انداز میں سمجھا دیا ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھیں ہم نے یہ ہر طریقے سے بات جو ہے واضح کر دی ہے اب علیہ جیت ہوں بے آیت اور اگر آپ لے آئے ان کے پاس کوئی نشانی لکولند لذیر کفر ان انت اللہ مبتلون تو یہی کہیں گے یہ لوگ کافر کے نہیں ہوں مگر تم جھوٹ گھڑ رہے ہو یہ جھوٹی باتیں ہیں من گھڑ باتیں ہیں جو تم کر رہے ہو یا یہ کہ تم نے کوئی جادو کر دیا ہے غزال کے یتما اللہ علا قلوب الزین اللہ علام اسی طرح اللہ مہر کر دیا کرتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو علم نہیں رکھتے فصبر بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے ان نواد اللہ حق قل اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ صرف حضور کے لیے نہیں ہے حضور کے وساطر سے تمام مسلمانوں کو تو اے نبی آپ اور اے اہل ایمان تم سب صبر کرو ان نواد اللہ حق قل اللہ کے وعدے پر یقین رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے اس کی مدد آئے گی غلبہ دین کو ہوگا حق کا ہوگا لیکن یہ کہ اس کے ابھی بہرحال ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں تمہارا امتحان تو لیا جائے گا آہا سے بدنا سو یوت رکھو یقول آمنا وحملہ یوفترون پھر سورہ بکرا کی وعد ذہن میں لائیے 
وَالْجُوعَ یہ اللہ امتحان تو لے گا لیکن اللہ کے وعدے پر پختہ یقین رکھو ان نواد اللہ حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون اور دیکھنا کہیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے تمہیں ہلکا نہ کر دیں یعنی ان کا دباؤ جو ہے تم برداشت نہ کر سکو اور تم پیچھے ہٹ جاؤ کو پچپائی اختیار کر لو اس کے معنی کیا ہوئے بڑے بودے نکلے بڑے کمزور نکلے دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے دشمن یہ مشرق یہ کافر جو دباؤ ڈال رہے ہیں کہیں تمہارا بودا پن ظاہر ہو جائے اور وہ تمہیں ہلکا کر کے رکھ دیں اس کے بجائے جمے رہو ڈٹے رہو کوئے ہمالیہ کی طرح کھڑے رہو اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جو تن مندھن لگا رہے ہو اسی طریقے سے لگاتے رہو بالآخر اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم